сегодня первый день последнего месяца календарной зимы. 1 февраля 1893 года в Самаре открылась школа живописи и рисования. Ее учредил на собственные средства выпускник Императорской академии художеств Федор Буров. Это была первая в истории губернской столицы художественная школа. Учились в ней главным образом дети из бедных семей. Среди ее воспитанников был и знаменитый в будущем живописец Кузьма Петров Водкин. 1 февраля 1935 года улица Советская в городе Куйбышеве, так тогда называлась Самара, постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза стало носить имя видного партийного и политического деятеля Валериана Куйбышева. В разные годы главная улица исторического центра города также называлась Казачьей, Хлебной, Главной и Дворянской. Сегодня Всемирный день хиджаба. Это один из атрибутов одежды женщины-мусульманки. А в России 1 февраля – это еще и день лифтовика. Первый день февраля в разные годы на свет появились. Американский киноактер, признанный королем Голливуда Кларк Гейбл. Популярный советский и российский эстрадный певец, педагог Лев Лещенко. Композитор, певец и поэт Юрий Лоза. Рок-музыкант, певец, автор песен Константин Никольский и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Макарьев день, он же Макар Весна Указчик. По нему на Руси судили о будущей весне. Ясный день означал скорое тепло. А если мила метель, ее же наши предки ожидали и на Масленицу. Кроме того, по погоде на Макара предсказывали погоду на весь февраль. Таким был в истории первый день февраля. Пусть сегодня вам во всем везет.